，你可是总裁呀、啊，怎么能住这种地方？别惹我！哎，你看这地面啊，都没人打扫。哎呦，这都什么玩意？什么玩意？哎呀，我都不如我说你，这什么鬼地方？隔音不好，你声音小一点好不好？不是我说你，就破这破地方，你等了半天啊！我家卫生间都比这儿强。你那里确实什么都强，但主要是因为有你，所以有什么都不强。你爱来不来。哎呦，你说啊，这交通那么差，啊，离公司那么远。那位大婶谁呀、啊？哎，你不会搬过来就是为了偷窥他吧？嘿，你这口味够重的呀！啊，这里风水果然不错。马上帮我找搬家公司，把我的东西马上搬过来。算上迪亚特酒吧的，还差一些。找谁凑呢？李腾找上门来了，我已经很小心了，我不知道他怎么知道的。你放心好了，我没有提到你，我把所有的事情都推到尹浩然头上了，反正这事儿跟他有关系。
处方私。你明明就是一个这么自私的人，为什么大家都愿意帮你？这些小伤，你不用担心。哎，你知道吗？平时我没事都拿玻璃出来玩一下的。还说，这里那么高，摔下去怎么办？一时着急没顾上。方思，对不起啊，我搬过来都没跟你说一声。嗯，如果没事的话，我先回去了。明天我找人去弄这个窗。浩然，别再拿自己的钱投进璀璨力量。我会和李唐说，降低现在的宣传预算。没必要。我不需要你这样的补偿。不要误会，我不是用这个来交换你的原谅。一直以来，我都是个很自私的人，做所有事情都是为了自己。高层的反对，只有我一个人在坚持。因为璀璨成功的话，别说中国区总裁，我直接会进董事会的。那要是失败了呢？做生意跟打乒乓球一样，对方打过来一个球，你能接住的话，就可以继续；如果接不住，就退场。如果这一次失败了的话，就是我自己的问题。总之，这件事与你无关。你也不要再介意。如果你要恨我，要讨厌我的话，可以继续。没事的话，我先走了。谢谢。我没有恨过你。一直以来，我都没有怀疑过你。我那么相信你，没想到是你把我的工作室。当时真的懵了，不知道该怎么办，也不知道该不该恨你。今天我去找你，本来是想跟你说，把以前的事情当粉笔字擦掉算了，今后我们还可以继续做朋友。可是我一想到之前那些花，还有班杰的话，我只想对你好。我不需要什么回报，放肆！我喜欢你与你无关，但是你不能阻止我喜欢你。你是我的小呀小皮，哎呦！你们俩怎么抱在一起啊？妈。呃，伯母。浩然。我说现在女孩子都喜欢你这种皮的男人，外遇的渣男。喂，乔瑞是要推荐《璀璨上时装周》，把合约传给我吧。怎么爱演好？我这次就让你也死！我特地要留着这个锅，就是要时时刻刻警告你。多危险呐！啊，你烧这个锅就出门跳舞了，差点都把房子给烧了，你知道吗？我我问你，你们俩为什么要抱在一起啊？妈，哎，我拜托你，你小心一点行不行啊？你这样我怎么放得了心嘛？你别给我扯开话题，我是在问你，你们两个为什么要抱在一起？哦，对了，还有，你这个臭小子。你怎么居然搬到我们隔壁来了？你是不是没事偷听我们说话？人家说隔墙有耳，说的就是你这种人。妈，人家住在隔壁，要不是他的话，咱们房子就真烧了。哎呀，好吧，好吧，好吧，那搬到我们家隔壁这件事儿，我暂时不予追究。可，哎，可是你还是没告诉。
诉我，你们俩为什么抱在一起啊？你听到没有啊？以后不能烧这个锅就出门。哎，你不是还有事儿吗？哦哦，对对，我我回去。那谁叫你回去的？你这是什么态度啊？人家可是我们的救命恩人。我我这什么态度？我要留人家吃饭不行啊？你究竟想问什么嘛？呃，伯母不如这样吧，我请你们吃饭，反正你们的厨房也用不了了，我先回去换件衣服。啊，对，还有，我没有锁门。啊，真的？那赶紧回去吧，没丢东西了。哎，你回去了，千万别出来啊！我妈的事情我搞定了。回来回来回来回来！哎，我说你啊，之前跟小李子喝酒喝到半夜，你现在又跟他，你到底想怎么样啊？他跟湘南的事情现在闹得满城风雨，你还去招惹他？妈，我跟他不是那种关系，我们真的只是普通朋友。普通朋友，普通朋友能抱在一起啊？那个是朋友间的拥抱。而且现在人家租房子住，就是为了我的项目才把自己的房子给卖了。你说什么？这小子花样怎么这么多啊？他到底什么居心啊？他为了你卖房子？人家真心想帮我。你没骗我。你要记住，我们富家家的家家训，我倒背如流。倒是妈。你以后一定要小心，不然我真的会担心死他。好了好了，我知道我会小心的了。还有你，你也给我眼睛擦亮一点看人啊！我眼睛擦得很亮的。哎，你没发现晚上我的眼睛会发光吗？嗯嗯，别跟我皮了。<笑>好了好了，反正今天饭也做不成了。不管怎么说吧，他总是我们新邻居。今天妈请客，真的啊？嗯。哦，你不许查人家家底，还有，不许问他跟香奶的事情，听到没有？你说这什么话？我是那种爱管闲事的人吗？你不是吗？你是闲事界的钢铁侠，全世界的闲事都被你私有化了。钢铁侠，闲事私有化。哎，李总，哦，这是我们所有花边的款式。呃，他和尹总去看场地了。这么严重的情况，你怎么没有选择第一时间跟组织回报呢，小奈？李总，我觉得你没必要再盯着他了吧？反正他都决定跟你复合了。你说什么？呃，我说方思决定要跟你复合了。什么时候说的？跟谁说的？怎么说的？快说，说清楚。李总，你别激动。那个，其实方思也没明说。你瞎说，谁搞的？我猜你心都跳出来了。不是李总，我这么说是有原因的。他前两天问过我。说，如果有一个人曾经对不起他，现在又对他很好，问我怎么办？难道说的不是你吗？不是我。不是你啊？还会有谁啊？对嘛？所以说啊，我觉得你真的没有在必要盯着他了。真的没有什么时间管乔瑞斯的事呢。今天就是因为嘉欣在店里，所以他才去的。哎，当然，以上只是我的推论。什么推论？简直就是非常非常的有道理。不对啊，不行，让他跟那个姓尹的变态走得这么近，那个姓尹的花花肠子这么多。我跟你说。你赶快找个人去替他，叫他赶快回来。我叫他总得有个理由吧。嗯、哦，不行，这个
这个不靠谱、啊。那你要是请不到人，方思一定知道我们两个在耍他了，这样他一定就不会再理我了。你们这种做地下工作的，一定要信任上级，绝对服从。快去。好。管我自己不就得了吗？嗯、这个场地确实比以前的好，礼堂很会选地方。可是这个价钱比之前呢要高出两倍，我觉得这样下去不行，接下去还有秀，还有时装周，我担心你撑不到雪菜二期上市。浩然。还是让我跟李唐谈一谈吧。你不用跟他说，也不用劝我放弃。临阵退缩的事一次就够了。我不想再被黄玫瑰甩一脸。你曾经跟我说过，不是每一个人都有第二次机会，所以这一次，你让我坚持到底吧。但是至少得让李唐知道这件事情的严重性。喂，小奈。呃，方思啊，那个宣传部有很重要的酒会，所以李总让你马上回来。今天晚上，没人通知我啊，我这不是在通知你吗？十万火急，很急很急，还回公司啊？到底是急还是不急啊？哎，好了好了，就这样吧啊，快点。喂，怎么了？小奈说今天晚上公司有个酒会。那我先走了啊，嗯，感谢再聊，拜拜，拜拜。嗯、快下车啊，换完衣服还要做头发，会来不及。既然是很重要的酒会，你怎么早不跟我说啊？你现在跟催命似的，还不让我开自己的车、啊？明天早班高峰，打车很麻烦的。临时加的，省得姓尹的缠着你，死变态，死变态，死变态！喂，嗯，你这笑什么啊？没有，我打不到车，你很开心啊？他客户临时加的，总不能拒绝吧？对不对？好了，大不了明天我来载你嘛，快下车。快点下来啊！到啦，厨房师，你给我出来把话说清楚！你要是今天不出来，我就在这里不走。当初是你自己说要分手，怎么可能答应？该不会是双胞胎还是三胞胎共用一个名字吧？李总是不是网上游戏玩太多了？我上一个马甲还是小号呢？你来这干嘛？方思道要跟我出去，你还是早点回家洗洗睡睡吧。那好吧，我现在就回家洗洗睡吧。还有，洗衣服。我洗衣服头了。你干嘛？你他，你干什么呀你？你回来了？回来？什么回来啊？我住你家？啊？没有啊。还好啊，一。他住我隔壁。好。我也不知道，他一看到我就这样了。这不就叫意气用事吗？看来把方思交给你是一个错误的决定。
起睡觉呢。名花有主又怎么样？我能松他们的。方思被我骗得糊里糊涂。你放心吧，我们的婚礼肯定有一个最蠢前男友的位置给你坐。我挖墙的技术很高的，你清楚吗？哈<笑>个屁呀、啊！臭腐方思，一个只要我不放弃，我一定可以感动你这个臭石头。现在让那个信都住到你家隔壁去了，不太夸张啊？如果那这个太阳套穿你不累吗？好不好笑啊？发现我难受，怎么说出口？也不过是分手。李唐，他怎么回来啊？如果对于明天没有，现在装不在家，没可能。李唐，你别以为你装不在家不出声就行了啊！你说你一碰到什么事就往家躲，你这点小伎俩以为我不知道吗？开门。赶紧的！我心里想什么，他都知道。我心里想什么，他都知道。我心里想什么，他都知道。我心里想什么，他都知道。我心里想什么，他都知道。我心里想什么，他都知道。他自己找的房子，我什么都不知道。你不是说晚上还有重要的酒会吗？你现在藏在里面，准备怎么样啊？操死！他搬过来是有原因的，你听完再生气好不好？你不开门，我今天就不走了。真刚好。家却一个开门的。怀抱既然不能逗留，何不在离开的时候，一边享受，一边泪流。十年之间，我不认识你。你不属于我，我们还是一样，陪在一个陌生人左右，走过渐渐熟悉的街头。十年之后，我们是朋友，还可以问候，即使那种温柔，再也找不到拥抱的理由。情人最后难免。就不走。以后谁会相信你？说谎不说。你说你想说。他不会又给我八千吧？哈！我还以为他又爬我家的墙嘞。我不听，我不听，我不听，我不听。李唐，我本来是想告诉你的，但是浩然说，浩然，浩然，你叫的亲热一点呐、啊。你老是说我不认真，现在我认真啊。乔瑞斯，早说要放弃璀璨了，是浩然拿着自己钱在支持我。
色，多谢啊！我的半斤是要几点宣传费？除了他，骗你！我每次想说都被你打断，现在我们宣传费都高成那样了，除了璀璨，还有通灵的事情没有解决。他为了宣传，连房子都卖了。他卖房子是为了住在你家对面，你到底懂不懂？你怎么那么傻？他傻，你跟着他傻。你能不能冷静一下？你不要乱猜了，好不好？反正我决定了，宣传费我就是要挣。那什么时候露出狐狸尾巴？小心眼，你怎么那么小心眼呀？我现在都跟你说了，我都告诉你了，你还要怎么样啊？你不知道他这个人，他，他什么？什么？他现在拿钱自己撑，是不是？好啊，我就看他可以撑到什么时候啊！最好撑到现在得把那个房子卖掉，我把它买下来啊！璀璨是堂皇的，是好是坏都该咱们自己承担。你不能因为看他不顺眼你就这样，对不对？就算咱们任性，也得有分寸。对我任性，我任性，怎么样？我就是任性。反正历史会证明我有多优秀，多伟大。李唐多伟大，多优秀啊！璀璨怎么会失败啊？而且我一定不会让璀璨失败的，我保证我一定红，就算没有三场秀没有做，我一定会陪你走到底的。我保证我发誓，身为唐皇的一份子，我肯定会陪李唐撑到最后。哎，而且。人家浩然也是个外人，你干嘛跟一个外人这么斤斤计较？外人，外人你还浩然浩然浩然的叫，我怎么没看过你把我当内人叫过？内内内内，你肯定是内人。那个屁呀、啊！你是李小唐，小皮唐。李小唐，咱们就不要再为难李浩然了。我真的不是想为他省钱。我只是不想再欠他了。嗯，要不咱们就把宣传费减少一些。国外的秀我觉得也没有必要做了，这样又可以减少他的投入，也可以降低我们的成本。一举两得，一箭双雕，两全其美，多好！现在场面做的不温不火，万一彩真失败了。他们可是要清盘，到时候无家可归。死胖子，你家的床够大吗？你少说这些有的没的。如果你真的无家可归了，那我我包养你。那尹浩然怎么办啊？他还住在你家隔壁。那尹浩然他也不是个逃犯，他也没有扰民，他住在那里，他也手续挺齐备的。他不是长得讨人厌的样子吗？我不管得着吗？你长得帅，我长得美不就行了吗？对不对？而且人家还帮了我一个大忙呢。上次我妈差点把房都给烧了。好了好了，我知道我知道了，不要再讲下去了。宣传费的事你说的算，你想怎么做就怎么做了，好不好？哪有想干嘛？你结巴干嘛？搞得好像你好像要对我干嘛一样。我我我我我能对你干嘛呀？我我我能干嘛呀？我告诉你，你你你要是敢我，我一巴掌踢死你啊！你还欠我一个答案。什么呀？我我我我我上上上次次次次次次次哥跟我说你在奔去广场。
不你这玩的哪一出啊？老板，你去哪儿啊？我在帮方思挑衣服，快到了哈，撑着点，先这样，不说，拜。大哥，你让我撑多久？我撑不住了，这又来一大波客人，人都来齐，就等你一个了，喂。哎，托尼，哇，好帅！今天啊，以后参加这种场合必须要穿我们公司的衣服 ，OK？ 嘿，你好，衣服已经准备好，谢谢。想买我的品牌，也要不断的完善。嗯。除了衣服，还要有包、配饰，还有鞋子。嗯，还有内衣、内裤、比基尼。喂，别乱。蛮好看的、啊，买吧。嗯，太贵了，不要。一个女生每个月对自己好个一两次，还可以养活上你。那你可要想清楚了，送鞋就是送走人的意思啊。真的要送走啊？真的假的？送鞋是送人家走。老板，帮我包十双。好吗？我怎么舍得呢？对不对？既然这样的话，那我只好勉为其难的跟你白头偕老。最后送你个超级大，大猪。你怎么知道？好久不见啊，好久不见，不好意思啊。哎，你好，最近剪头发了。是啊，你好，你好，不好意思啊，没事，让你等那么久。OK OK， 好，稍等一下啊，我们招呼完了，然后一会儿过来给你。哎，你说等很久了，等很久了。好了好了，好久不见啊。好，你好，你好。是，年轻哦，看起来越来越帅了，就是。我去先带他招呼一下。哎呀。我叫康总，康总，你看开开玩笑，这位就是你隆重要推出的新贵设计师吧？傅小姐，我可是早就有所耳，果真是十分漂亮，难怪我们李总愿意花那么多钱，是吧，李总？啊，康总，你过奖了哦，我们都是专业人士，自然着重于服装的设计，不是设计师啊，想太多了。哦 ，sorry。哎，算了，喝多了。干嘛？我已经有了想回家的感觉了。不行，你今天表现的越好，对我们越有利。去，放心，你在哪我就在哪，我一定会在你身边陪着。嗯，笑一下，李腾。我之前请大陆约你，我还以为你不会来。合并的是，今天晚上的这个晚会也算是宣传璀璨。你要是有良心的话，啊，不要让大家觉得璀璨没有通灵，就迈步出去啊。嗯，我知道了，知道了。李丹哥哥，哎呦，你怎么才来嘛？人家一个人都快闷死了，晚饭前面啊，还好有东石哥陪着我。你怎么会在这？人家啊，听说你要开品牌推荐会，特意啊从伦敦飞回来的。哎，我跟你说，我可是翘了好几天的课才回来的。我班那个老古董啊，还以为我放假了呢。所以啊，你一定要保密哦。嗯。还有你，你也是哦，不许说漏嘴。是，女王大人。我不是女王啦。我今天呀、啊、要当公主，李唐哥哥，我今天这身衣服，总能陪你去见客户了吧？我今天有一个班，这个是我们璀璨二期的主力设计师傅方思。我记得，哎，璀璨二期都是你设计的，嗯，也难怪啊。
，上次见你就觉得你不简单，比那个什么雅的要靠谱吧？你好，莫小姐，上次不好意思，惊扰了。设计师嘛，做好设计的工作就好了。幕后工作者，不适合待在台前。李唐哥哥，这种场合还得我陪着你去。我刚刚啊，已经帮你谈了好几个客户了呢，就等着你去确认了。来，跟我走吧，来。走了，其他人怎么想？你才是主人，设计师做好设计就行了。幕后工作者，干嘛待在台前啊？你在吃微微的醋？吃醋？你做梦吧！去死！哎，你刚刚骂什么？表情好可爱哦。在骂石斌吗？喂，这么多人看着呢。出来找你，我都忘记自己的形象。我刚刚万一如果不小被拍到，我怎么办？哎呀，我美的你！我是真的吃醋了吗？还是因为他又把我一个人抛下了？应该不是吃醋。傅方生，我是说真的啦，我明天上报纸怎么办啊？难怪这个地址那么眼熟啊！傅方思住在这儿啊！哈哈，你可够狠的啊！你还送个花去那边呢？你现在才反应过来吗？切，我又没来过。不过，你也挺厉害的嘛！这不仅搬到傅方思旁边住，还向礼堂挑衅。哎，采访一下，你这主动向敌人报告自己位置，怎么想的？因为我要向他宣战。你有没有想过，你要是把他惹急了，他可是无限制的增加宣传预算，那我们怎么办？你放心吧，不管李唐急或者不急，赢的都是我；预算加或者不加，输的都是李唐。为什么？如果李唐不加预算的话，那一切都是照旧。那我可以继续帮方思，也可以继续住在方思的隔壁。如果他增加预算的话，那方思就会觉得他很幼稚，像个小朋友，你明白吗？哎，那你现在工作中心就是追方思呗？<笑>喝酒了，八卦干嘛？教你的
以后面对客户的时候，态度要不卑不亢，还有要圆融，听到没有？不拉不拉说了一路了，我根本就记不住。而且我一个人面对客户的时候本来就紧张，天生就是这样。那就这样，你就把客户想成什么？那我不是见一个就要拍死一个，到时候弄得满地都是小礼堂，他到现在都满满。我的意思是说，你每次看到我的时候都那么伶牙俐齿，那你就把每个客户想成是我，就没有问题啊。可是我们两个天天见面就吵架，不是你跟我吵，就是我跟你吵。那到时候我不把客户卖到死堂，你不跟我开杠，你会死是不是啊？副方式，我只是要你有积极的态度跟快速的思考反应，其他你自己拿捏。懒得跟你说这么多。浩然，方思，你先上去，我要跟他说。没关系，我有话要跟他说。你放心，我保证，保证不打死他。自掏腰包这种事你都干得出来，还借机搬到方思家旁边去住，这也难一出啊！你要跟我说的就只有这些，无聊。你不怕我再追加预算？我特别希望你能无限制的往上加，不过这一次你好像没有犯幼稚的错误。看来每一步你都算好了。有一部你没有选到，是什么？一个叫 Amy 的女人。怪不得你每一次见到我，你都要动手，原来是因为这个。为了你，再让她上一次心，值得吗？真想不到，花花公子竟然也有对感情认真的时候。我这个人。认真起来的时候，连我自己都感到害怕，所以我奉劝你离复方式远一点，否则后果你自己负责，听到没有？就以我这些年做生意的经验，如果你的对手动不动就要恐吓你的话，那他已经输了一半。你再说一遍啊！小心方思再看。告诉你，总有一天傅方是知道你的所作所为，到时候离开的可能会是他。什么神经啊！你下了班房产中介附体啊！我先走了。哎，坐下。我觉得啊，尹浩然住在你家隔壁太不安全了，而且我已经决定了，山不走水走，他不走，我们走。什么我们走？我不走。
，把现在住的地方租出去，换一个地方，感受一下不同的生活环境，提高伯母的生活质量嘛，而且可以顺便躲开那个变态头盔狂。我妈是不会搬的，她有那么多老朋友、老邻居，她才不舍得走。而且我也觉得没必要。那这样，你请妈回去那个清单，把她那些什么好朋友、好邻居的、啊，全部我们一起带走。你疯了，李唐，你还帮他们搬家？你以为他们是什么心脸？你还打包？真的懒得理你。以浩然他真的对你心怀不轨。但是我对他没有心怀不轨，我跟他只是普通朋友。男女之间真的有这种纯友谊吗？有啊，我就没有这样的女生朋友。你没有啊？我没有。我有。我觉得朋友之间不该牵扯到那么多利益。我欠他的，所以我才想帮他省下这个宣传费。而且我心里就只是把他当做朋友，所以他住在隔壁。我没有觉得这有什么不妥的，在这件事情上面，拜托你不要太操心了，好不好？好，我相信你。谢谢，我先走了。哎，这么早就下班？我到点了，我还不下班啊？谁说到点就可以下班？我难得不加班，我回去补觉啊。今天要加班啊？可是我该设计的图我都设计好了，我留下来做什么呀？昨天不是多了几个客户吗？你今天当助理留下来帮我准备资料，我待会打电话叫外卖。干嘛？你是老板。那个夏天，微风吹过的一瞬间。似乎吹翻一切，只剩寂寞跟沉淀。如今风依旧在吹，秋天的雨跟随，心中的热全不退，仿佛继续闭着双眼，熟悉的脸又会浮现在眼前。你都干嘛了你？我现在要去上厕所，女厕所，你要去吗？我刚好想去厕所。算一个。算一个。啊，你。啊，伯母，这条鱼是我今天钓的，不过我。会吃不会做，是不是？进来吧，你们现在这些年轻人啊，真是的，这鱼还挺大的。麻烦你啊，伯母。没事儿，没事儿。呃，伯母，我想问一下，方思他回来了没有、哦？还没回来，他刚刚打电话回来，说要在公司加班。奇怪了，以前都在家里加班，现在都要留在公司里加班。坐，怎么约我到这儿来了？你不是送鱼去了吗？送了。我去，不会他们收了鱼就让你走人了吧？他们家人出手倒挺狠的呀。是我自己走的，房子在加班，他根本没有回家。下次再送你一次喽，下次啊，兄弟保证给你弄更好的。我觉得是李唐故意让房子留在公司里加班的。哎，手段有点 low， 这李唐还是蛮拼的呀。还有，李唐不准备顶替 i s h 去做巴黎和米兰的时装秀了。你看一下，三十场秀捡到了十七场了，他怎么想的？方思不是告诉他你现在是硬撑了吗？他既没有提出解约，也没有提出增加预算
，他就是在帮我。我觉得他这次是认真的，不是一穷事。他连我害方思工作室倒闭的事他都知道，但是他为了方思都忍下来了。我有点小看他了，我真的以为他忍不下去。忍了也挺好的，省得你东跑西跑，四处筹钱。现在总部那边也好交代了。有时候我真的希望他忍不下去，要么解约，要么增加预算，要么干脆揭我的底。他现在什么都不做，倒让我不好办了。方思，李总为什么要拒绝乔瑞斯的计划？啊，时间上来不及，还有一个月的时间呢。如果这样的话，也可以先让工厂出点样衣嘛，完全可以的。这么好的机会，如果璀璨在巴黎和米兰开秀的话，璀璨是个新品牌，发展的太快也未必是好事情。而且私人市场秀对我们来说，我们人手和精力都不够，我们先把国内的秀准备好吧。我看啊，就是李总小心眼，他怕你跟尹总出国去准备，然后就小奈。李总虽然平时生活中可能有些耍小心思，但是在工作上他还是很有要求的，绝对不会因小失大。方思，啊，你知道你刚才在说什么吗？知道啊。我又没有把银行密码报出来，你竟然这样干什么？你竟然替李总说话？看来李总那顿大餐是走不过。我是老板，在自己公司六万五请啊。那你接着六啊。是来通知你。加班是吧？嗯。哎，你也知道最近公司事情比较多，所以。李唐。李唐那边，璀璨二期的情况怎么样？可能因为经费的原因，发布秀有原先的三十多场，缩减到十多场。他们的焦点现在都放在设计师傅方思的身上，所以媒体也没有关注到这一点。声东击西，不错。璀璨失去了通灵珠宝，但是以后如果傅方思能红，很可能会撑得住璀璨。李唐一直想将项目的重点由通灵珠宝转向设计师的身上。到时国富如果对外宣布了通灵珠宝不和璀璨合作的消息，相信对唐皇的影响也会降到最低。国富，李唐没让您失望。我，璀璨的根本的问题呢，实在是不可控的因素太高了。通灵珠宝也好，设计师也好，都不是唐皇能掌控的资本。如果李唐真的想好好经营下去的话，他要把所有潜在的危险都控制在手上，全部变成他可以运用的一个资本才好。您的意思是，但愿他呢提早的觉醒，尽快的
，做出明确的决定，不然的话，现在吵得越热，将来越危险。可是，李唐如果发现了这一点，做出相应的对策，那对李氏珠宝的影响可是特别大的。只要让李唐在最短的时间内赢过我，超越我，那这些代价都算小的。否则我又能怎么办？伯父刚才虽然没有明说，但是他的意思就是，只要李唐能够成功，他哪怕得罪董事会，甚至失去董事会的席位，都没有关系。他为李唐做出这么大的牺牲，我又怎么能反悔呢？再说，李唐马上就要找到突破口反击了，在这关键时刻，我绝对不能出卖伯父，让他功亏一篑。同学。你现在管着信贷部，你怎么可能不知道李氏要投资的这个项目？好，那这样我们不要谈公事，明天出来吃个饭吧。说大概。好，那确定地方再跟你说。OK， 好呗。我说你那个苏耍大牌耍到家了，经纪人又提了一大堆无理的要求，我实在搞不定了啊！你去看看吧，啊。我明天没空约的人，反正只要在可以合作的前提下，该干嘛就干嘛。那我就搞不懂了，你干嘛要请这尊佛啊？啊，就算他现在拍了电影人红了，是那也不用这么难伺候吧？将来不怕遭报应啊？遭不到报应是他的事情，该干嘛就干嘛，别浪费时间。你说的啊？你就这么没人性？哎，服装方面有任何问题，记得找服装师哦。知道了。你又出去啊？去哪儿啊？刚生病了，我去给他送药。搞不懂，你每天哪有那么多精力啊？大哥，你又要管自己公司，还要照顾副方司，还要再盯着你老爸的公司到底在干什么？你累不累啊？啊，你知不知道每天你把这些精力攒起来，放在自己公司的经营上，你至少可以比现在挣两倍啊？讲完了没有？人生如果多出的时间都花在工作上，那不是太无趣了？你怎么回来了？不说了。呃，我昨天钓了一条鱼，本来想等你回来一起吃，不困再加班。听我妈说了，可惜我没这口。哦，对了，我呢现在去超市买点东西，要不要一起去？坐的车。哦，对了，你都没有告诉我你为什么突然直接回来，你不用忙你的设计图，是因为李唐吗？他几乎把你当成了女朋友，你不会答应了他什么事吧？
。有钱有脸的呢，叫男神；有钱没脸的叫老公；没钱没脸的，就是你刚才说的好人。我不是这个意思。没关系。想说来跟这边跟你蹭顿饭，行不？行，你来吃饭我欢迎。我正要去买菜，你想吃什么？我都可以啊。你做的什么都好吃。好，那你就跟我一块去超市，想吃什么挑什么，晚上做给你吃。好，那我帮你拿。这小李子就是贴心，走。我跟你说啊，这鸡毛菜的挑选可是一门讲究。说什么蔬菜上有洞的不能挑，因为农药过多。可是你说这鸡毛菜，就是种在家里，还不是一样要撒农药？所以是叶子上有洞，反而倒是好了。伯母，啊，我刚好像遇到熟人，我过去跟他们打一下招呼。啊，哎，呃，我们在收银台那边跑。哎，怎么走了？真是。当然了。我是从过来人的角度给你一些建议，到底合不合适？时间会给你答案，所以我觉得你不要那么快做出决定。谢谢你。挑这么大。真的看到了他们，你肯定是看错了。我，他们两个怎么可能一块儿去超市呢？妈，哎，你怎么来了？他能来不能来啊？看不清楚。哎呦，这条鱼比昨天的大多了。伯母，今天真的麻烦你了。伯母，你叫的。李唐。干嘛？哎，好了好了好了，晚上一起吃饭。不，这才买了两份，这怎么吃得完？他那么胖，一定吃得完啊！我那么胖是吧？那没你的份了。你走走走，走走走。哎呀，好了好了，别闹了，就是因为小李子来，我才去超市买菜的。走走走走走。嗯？啊？哎。小李子，你今天就听我的，待会儿呢就好好吃顿饭，别跟他们两个任何一个人起冲突啊。可是方思跟他，行啦，有我给你当靠山，你还担心什么？嗯，不是啦，你不知道尹浩然他真的不是什么好东西，还好刚刚他们两个逛超市被我们遇到，不然的话我就不知道我会变。这浩然毕竟救过我们家的火嘛，况且我可是听说了你的那个什么项目，他可是都是自己出钱的。这是两码子事嘛，他出过钱也不能改变他不是个好人的事实啊。我知道他过去对你做的不地道，你忍不了，这我都理解的。我不是在说那个啦。那好了好了好了，就别说了。过去的事儿都把它给忘掉啊！今天就好好一起吃饭，吃饭，来来来，帮我洗菜。是，小美女。
。放肆！刚才卖的百岁山已经帮你放冰箱了，如果你要喝的话，可以先去拿。谢谢。啊。哎，一会儿来吃饭啊。我不吃了，我有事，我要出去。怎么了？不是刚才都说好了吗？如果我真的在这里吃饭的话，不知道礼堂还会发什么神经。最重要的是，我不想影响你和伯母。浩然，你总是那么替人着想。那我走了。我送你。哎，方森，这些箱子你应该不要了吧？如果放在这里，绊到伯母就不好了。我帮你拿走。没关系，我一会儿自己弄就行了。没事。谢谢啊。小心，没事，拜拜。洗碗啊！我是客人呢、欸，喂。洗澡行不行啊？现在你才是邻居，有利的是你才对啊。高手过招，决定胜负的不是谁打得比较漂亮，而是谁犯的错误比较少。李唐那么喜欢用错误的方式，我还要拦着他吗？那你打算怎么办？你不能一直这样下去。现在公事私事搅在一起，不太合适，晚点再说吧。放肆！不要回头看了，我会让你明白，我比李唐更适合你。一家人，我不会客气。谁跟你是一家人呢？哎哎，你看看几点了？你有点眼色，行吗？赶紧走。我又没有打扰你，你就忙你的嘛。我再待一会儿就好了。你今天拉着我妈去买菜，跑了八百米，我还没说你什么呢。你现在还赖在这里，你到底想怎么样啊？你他。你妈体力也蛮好的，我看她平常广场舞没有白跳。嘘，小心你把她吵起来。
小蛋监视我，现在自己还监视到家里来了，拿我当什么宠物啊？